اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وآل کل وصحابۃ اجمعین اما برد فعن استق الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسر العمول محدثات و کل محدث بد و کل بد عتم ولال و کل غلالت فنار و بسند المتصل المام المطقن الحافظ الحجت امیر المؤمنین في الحديث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ الجعفی المخاری رحمۃ اللہ علیہ ونف علا به في الدارین امین قال باب القتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين اماما اي باب النبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ ചര്യകളോട് പിൻപറ്റുന്ന അദ്ധ്യായം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒരു അദ്ധ്യായത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നേരത്തെ കിതാബുൽ ഇത്തസ്വാമി ബിൽ കിതാബി വസുന്ന എന്നാണ് കിതാബ് കിതാബ് കൊണ്ടും സുന്നത്ത് കൊണ്ടും മുറുകെ പിടിക്കുക കിതാബ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് എന്നാൽ ലഭിതങ്ങളുടെ ചര്യ അത് വലിയ ഹെഡിങ് കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് ഇനി അതിൽ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടണം എന്നറിയിക്കുന്ന ആയത്തുകളും ഹദീത്തുകളും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ബാബ് അധ്യായം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ചര്യകളോട് പിൻപറ്റുന്ന അധ്യായം എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് ഓജാലിനാലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ എന്ന ഒരു ആയത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ആണ് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദ്വാ ആണ് റബ്ബന ഹബുലന മിൻ അസുബാജിന വധുറിയാത്തിന കുറത്ത് അയുനിൻ ഓജ് അൽനാ ലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ ഇതിൻ്റെ ചുരുക്ക സാരം റബ്ബന ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവെ ഹബുലന ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദാനമായി വസാരമായി സൗജന്യമായി തരണം മിൻ അസുവാജിന വധുറിയാത്തിന ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ദുറിയത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം കുറത്ത് അഴയുനിൻ ഞങ്ങൾ കണ്ണ് കുളിർമയാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അസുവാജിനെയും സന്താനങ്ങളെയും തരണം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ളവർ ആക്കി തീർക്കണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അസുവാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും രണ്ടും നരക്കുന്നതായാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ സൗജി എന്നാൽ ഇണ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു പെണ്ണ് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ 
അവളുടെ ഇണയായ ഭർത്താവ് എന്ന് അർത്ഥം വരും ഒരു പുരുഷൻ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇണയായ ഭാര്യ എന്ന് അർത്ഥം വരും രണ്ടിനും സൗജ് എന്ന് തന്നെയാണ് അറബി ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജാൽന ഹബലനാമിൻ അസുവാജിന ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് ആണിൻ്റെ ഇണയായ പെണ്ണും പെണ്ണിൻ്റെ ഇണയായ ആണും ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറത്ത് അയ്യൻ അഥവാ അവർ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യനെയും നൽകണം ദുർറിയത്ത് എന്നാൽ ദുർറിയത്തുൽ ജിസ്മി ഒ ദുർറിയത്തുൽ റോഹ് മക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ദുർറിയത്ത് സന്താനങ്ങൾ മക്കൾ എന്നെല്ലാം പറയാം അതിന് ഇമാം റാസി റഹ്മഹുല്ലായെ പോലെയുള്ള മുഫസ്സറുകൾ പറയുന്നു ദുർറിയത്തുൽ അജസ്സാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നാം പറയുന്ന മക്കൾ തന്നെ മുതുകിൽ നിന്ന് വന്ന ഇന്ദ്രിയ ബീജത്താൽ പടക്കപ്പെട്ട മക്കൾ അതാണ് സാധാരണ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ദുർറിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ താലിബീങ്ങൾ അവരും ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ ദുർറിയത്ത് ആണ് അവരുടെ റോഹിയായ മക്കളാണ് മറ്റത് ജിസ്മിയായ മക്കൾ ജിസ്മാനിയായ മക്കളും റോഹാനിയായ മക്കളും അപ്പം ഈ ദ്വായിൽ ഞങ്ങളുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മക്കളും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത മുത്തലിമുകളും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാവരെയും നീ ആക്കണം കുറത്ത അഴിയുനിൻ കൺകുളിർമയാക്കണം അഥവാ അവർ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരും ഇവരെല്ലാവരെയും ആക്കിത്തരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഉള്ള ഒരു ദ്വായാണ് വജഅൽന ലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമൻ ഞങ്ങളെ നീ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഇമാമാക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ പറയുന്നു പാല അ ഇമ്മത്തൻ നക്കുത്തതി ബിമൻ കബലന വയക്കുത്തതി ബിന മമ്പാദന മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഇമാമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അർത്ഥം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നല്ല ആളുകൾ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവോ അതിനോട് തുടരുന്ന ആളാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ നീയാക്കി തീർക്കണം മറ്റൊന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശേഷമുള്ളവർ ഞങ്ങളോട് പിന്തുടരുന്നവരും ആക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നല്ല പ്രവൃത്തിയാക്കി തരണം എന്നിട്ട് അത് കണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം പഠിക്കുകയും അവർ അതിനോട് പിൻപറ്റുകയും ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് ഞങ്ങളോട് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല പ്രവർത്തിയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീയാക്കിത്തരണം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങളും കണ്ട് അതിനെ അനുതാപനം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ആക്കണം ഈ രണ്ട് അർത്ഥവും ഒജ അൽ നാലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ എന്നതിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുഹുല്ല ഇവിടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പറയുന്നു കാലബനു ഔനിൻ സലാസു ഉൻ ഒഹിബ് ഹുന്നലി നഫ്സി വലി ഇഹ്വാനി മൂന്ന് കാര്യം ഒഹിബ് ഹുന്ന അവകളെ ഞാൻ പ്രിയം വെക്കുന്നു ലി നഫ്സി 
എൻ്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനും വലി അഹ്വാനി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അഥവാ എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും ഞാൻ ആ മൂന്ന് കാര്യം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് ഒന്ന് ഹാദിഹി അസുന്നത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചര്യ ഇന്നലെയും അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസവും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നബിതങ്ങളുടെ വാക്ക് പ്രവർത്തി അംഗീകാരം ഈ മൂന്ന് കാര്യവും ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഹാദി സുന്നത്ത് ഈ സുന്നത്ത് ഈ ചര്യ നബി നബിതങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞുവോ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നബിതങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തന്നുവോ അത് എന്താണ് അംഗീകരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓദിയ ഹദീസിൽ കണ്ടല്ലോ ഒരു രോഗിക്ക് പാമ്പ് കടിച്ച് ബോധം കെട്ടുപോയ രോഗിക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതി മന്ദിരിച്ചപ്പോൾ അത് സുഖമായി ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പാമ്പ് കടിച്ചവന് ഫാത്തിഹ മന്ദിരിക്കാമെന്ന് നബിതങ്ങൾ അവരോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് ഷിഫ ഉൻ മിൻകുല്ല ഫാത്തിഹ എല്ലാ രോഗത്തെ തൊട്ടും ഷിഫയാണ് എന്ന ആ വാക്കിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തു അപ്പം സുന്നത്ത് എന്നാൽ വാക്ക് പ്രവൃത്തി അംഗീകാരം ഈ മൂന്നും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പുതിയ ആളുകൾ കേൾക്കാനുണ്ടാക ആയിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ഹാദിഹി സുന്നത്തു നബിതങ്ങളുടെ ചര്യ ആ ചര്യ എല്ലാവരും പഠിക്കുക വയസ് അലു അൻഹ അറിയാത്തവർ അറിവുള്ളവരോട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് വൽ ഖുർആാനു അയ്യത്തഫഹമൂഹു വയസ് അലു നാസ അൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഓതി പഠിക്കുകയും ആ ഖുർആാനിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും അത് അറിയാത്തത് അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് വയദ ഉന്നാസ ഇല്ല മിൻ ഹൈരിൻ ജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഇല്ല മിൻ ഹൈരിൻ ഹൈർ അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യത്തെ തൊട്ടും ജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെയും ഹൈറല്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ക്ഷണിക്കുകയോ കൊണ്ടുവരികയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏത് മനുഷ്യനെയും ഉപദേശിക്കുന്നതും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും ഹൈറിലേക്ക് മാത്രമാവണം ഹൈറായ കാര്യത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കാം ഹൈറായ കാര്യത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കൊണ്ടുവരാം അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഹൈറല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യത്തെ തൊട്ടും ജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക യഥൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറക്കൂ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അന്നാസ ജനങ്ങളെ ഇല്ലാമിൻ ഹൈരിൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു رضي الله عنه وعنهم أنه قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد إي مسجد نان شيبة اللي أدت إرنو قال جلس إلي عمر في مجلسك 
ഹാദ അപ്പോൾ ഷെയ്ബത്ത് പറഞ്ഞു ഉമർ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നീ ഈ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഫാല ഹമം തു അല്ല അത് അഫിഹ സഫ്ര അവല ബൈവ ഇല്ല കസം തുഹ ബൈനൽ മുസ്ലിമീൻ സ്വർണവും വെള്ളിയും എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അതിനെ ഓഹരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു അർത്ഥമാണ് വേറെയും പല അർത്ഥങ്ങളും അതിനുണ്ട് ആ ഉപേക്ഷിക്കൂല എല്ലാം ഓഹരി ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി കൊൽത്തു മാ അന്ത ബിഫാലിൻ നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാല ലിമ കൊൽത്തു ലം യഫ് അൽഹു സാഹിബാക്ക കാലഹുമ അൽ മർ ആനിയൊക്കെത്തതാബിമ തുടർപ്പെടാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ആൾ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖും അമർഹുൽ ഖത്താബും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അവർ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ഉബഹി കാലഹദ്ദന അലിബിന് അബ്ദുല്ലാഹി കാലഹദ്ദന സുഫിയാനു കാല സഅൽത്തുല്ല അമസ ഫാല അൻ സെയ്ദ് ബിൻ വഹബിൻ സമീത്ത് ഹൃദയ് ഫത്ത റലി അള്ളാഹു അൽഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ വരെ ലഭിതങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഹൃദയ്ഫത്തുല്യമാൻ സാഹിബു സ്ഥിറ് എന്നാണ് എന്താ എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അറിവുകളുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ ദീനെ തന്നെ നിഷേധിച്ച് കളയും അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഉത്സാഹം അനുസരിച്ച് അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ആണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് അതിൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് പരസ്യമായി പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളടക്കം സിറ് പറയുന്ന ആളാണ് ഹൃദയ്ഫത്ത് റതി അള്ളാഹു അനു ആ ഹൃദയ്ഫത്ത് പറയുന്ന ഹദ്ദസന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൽ അമാനത്ത നസലത്ത് മിനസ്സമായി ഫി ജതിരി കുലൂബിൻ റിജാൽ അമാനത്ത് അത് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫി ജതിരി കൊലൂബിൻ നാസ് ജതിരി കൊലൂബിൻ റിജാൽ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് അത് ഇറങ്ങി വൻ അസൽ അൽ ഖുർആാനു ഖുർആൻ ഇറങ്ങി ഫക്കർ ഉൽ ഖുർആന അപ്പോൾ സഹാബത്ത് ആ ഖുർആൻ അതേ നിരക്ക് ഓതി പാരായണം ചെയ്തു വ അലിമു ആ ഖുർആാനിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ സഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കി മിനസ്സുന്നത്തി നബിതങ്ങളുടെ ചര്യയിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ വിവരിച്ചു തന്നതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തന്നതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അംഗീകരിച്ചു തന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പഠിക്കലൊന്ന് വേറെയാണ് ഖുർആാൻ്റെ ഫഹുമ് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ലഹുദിൽ ഇന്നൽ അമാനത്ത നസലത്ത് മിനസ്സമായി ഫി ജതിരി കൊലൂബിൻ റിജാലി വ നസലൽ ഖുർആാനു ഫ കറഉ അൽ ഖുർആാന വ അലിമു മിനസ്സുന്നത്തി ഇവിടെ ഖുർആാനെ ഓദി എന്ന് പറഞ്ഞു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഹദീസിൽ വൽ ഖുർആാനു അൻ യതഫഹമു വ യസ്അലുന്നാസ അൻഹു ഖുർആാൻ ഫഹമ ചെയ്യുക 
എന്നാണ് ഈ മുമ്പത്തെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ പഠിച്ചാൽ സാധിക്കും അത് ഓതി പഠിക്കൽ മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ആ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ തത്വങ്ങളെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഫഹമ് എന്നാണ് അത് ഗ്രഹിക്കലാണ് അത് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കണം അത് ആ മേലെ നമ്മൾ ഓതിയ ഹരിയത്തിൽ ഇവൻ സ്വന്തം അവൻ്റെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കൽ അല്ല മറിച്ച് അറിവുള്ള മഹാന്മാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹുവിന് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു താല സമ്മതം കൊടുത്ത് അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു മാലിം ഉൽ കിതാബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ഇബിന് അബ്ബാസിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ദാ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഈസുൽ മുഫച്ചിരീൻ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവ് എന്ന് അവിടത്തേക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടി അങ്ങനെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇബിന് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു സഹാബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ ഉമർ ഇബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു എപ്പോഴും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ മജിലിസിൽ വിളിച്ച് ഇരുത്തുകയും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനിക്കുകയും ആ ചെറുപ്പക്കാരന മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുമെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലർക്ക് സംശയം എന്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇത്രയധികം ഉമർബിനു ഖത്താബ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഉമർബിനു ഖത്താബ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതാജ അനസുല്ലാഹി വൽ ഫത്ഹു എന്ന ഈ സൂറ ഇറങ്ങിയത് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ സ്വഹാപത്തിനോട് ഏതാനും ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവരോട് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ വിവക്ഷ അവരെല്ലാം നേരെയുള്ള വിവക്ഷകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം കണ്ടാൽ ജനങ്ങൾ ദീനിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഫസബ് അള്ളാഹുവിന് തസ്ബിഹ് ചെല്ലണം ബിഹാംജി റബിക്കാറബിന് സ്തുതിക്കുകയും വേണം എന്ന് ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാജ അനസുല്ലാഹി വൽ ഫത്ഹു ഒറ ഐത്തൻ നാസ യദ്ഹുലൂന ഫീ ദീനില്ലാഹി ഫസബ് ബിഹി ഹംദ് റബ്ബിക വസ്തഗ്ഫിറുഹു ഇന്നഹു കാന തവാബ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഉടനെ സുബാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി സുബാനല്ലാഹിൽ അലീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഹാബിസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് ഫത്തഹ് കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഇത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് തജീരുൽ ഫുത്തോഹ് എന്ന പേരിൽ അസ്മാവുൽ മദിരീങ്ങളെ എല്ലാ പേരുകൾ അസ്മാവുൽ ഹസ്നയെ കൊണ്ടുള്ള ദ്വായും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു ബദർ ബെയ്ത്ത് കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് താജീൽ ഉൽ ഫുത്തോഹ് ആ താജീൽ ഉൽ ഫുത്തോഹിൽ ഓരോ വരികളും തീരുമ്പോൾ അജിൽ ബിഫത്ഹിം മിങ്ക എന്ത് ചെല്ലണം 
അവിടെ അജ്ജിൽ ഷിഫ അമ്മി കയാ റഹ്മാനായ എന്നും അജ്ജിൽ ബിൻ അസ്രിമ്മി കയാ റഹ്മാനായ എന്നും മൂന്ന് വരികൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ രണ്ടെണ്ണം ചൊല്ലിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അജ്ജിൽ ബി ഫത്ത് ഇമ്മി കയാ റഹ്മാനായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു ഫത്ത് തരണം അള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൊടുക്കിൽ നിന്ന് തുടർച്ച രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഫത്തഹ് തരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫത്തഹ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതാ ജ അൻ അസ്രുല്ലാഹി വൽ ഫത്തഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായവും വൽ ഫത്തഹു ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള തുട തുറവടി വിശാലത രക്ഷപ്പെടൽ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസബ്ബിഹ് ബിഹംദ് റബ്ബിക്ക റബ്ബിനെ തുതിക്കണം അവനെ പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം അതാണ് സുബാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബാനല്ലാഹിൽ അലീം അസ്തഫിറുല്ലാ സുബാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിയ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം സുബാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബാനല്ലാഹിൽ അലീം അസ്തഫിറുല്ലാ സുബാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബാനല്ലാഹിൽ അസ്തഫിറുല്ലാ സുബാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബാനല്ലാഹിൽ അലീം അസ്തഫിറുല്ലാ അതാണ് ഈ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിജയം കിട്ടുകയോ സന്തോഷം കിട്ടുകയോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾ അധികമായി കടന്നു വരികയോ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ആളുകളെ കിട്ടുകയോ നിങ്ങളെ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ അധികമായി വരികയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഞമത്ത് അള്ളാഹു തല തുറന്നു തരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ തസ്ബീഹ് ചെല്ലണം എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കസാരം എല്ലാ സ്വഹാബികളും ഇത് പറഞ്ഞു അവസാനം ഇവന് അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ഇവന് കത്താപഥങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ പറഞ്ഞു അർത്ഥം പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അജൽ അടുത്തു പോയി എന്നാണ് ഒരു ഫത്തഹ് വന്നാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫത്തഹ് ഇവിടെ വരാനിരി ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫത്തഹ് വന്നു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അധിക കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കുകയില്ല അവിടുത്തേക്ക് യാത്ര പറയാൻ സമയമായി എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഫഹ്മ് ചെയ്യുന്ന അറിവുകൾ ധാരാളമായി ഇബിൻ അബ്ബാസിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും മജ്ലിസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുകയും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ അതാണ് തസ്ബിഹ് ഇതാ ജ അനസുല്ലാഹി ഇങ്ങനെ ആയത്തിൽ നിന്ന് പലതും ഫഹ്മ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഫഹ്മ് ചെയ്യുകയും അത് ഇഷ്ടം പോലെ യുക്തിവാദത്തിലൂടെ ഗ്രഹിക്കലല്ല അൽഹു സഹാബത്തിനോട് അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഹദീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടത് സുന്നത്തു നിന്നാണ് നബിതങ്ങളുടെ ചര്യയിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ നീ വെറും അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചാൽ അത് ഖുർആാൻ അല്ലാതെ ആയിപ്പോകും സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒതു ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാൽപ്പര്യമുണ്ട് ഇതാ കൊംതും ഇല സ്വലാത്തി ഫസിലു വരൂഹക്കും വ ഐതീയക്കും ഇലൽ മറാഫിക്ക് ഊസിക്കും വ അർജുലക്കും ഇലൽ കഅബൈൻ ഈ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കണമെന്ന് പറയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്താണ് നിങ്ങളുടെ മുഖം കഴുകണം 
പിന്നെ വൈദികക്കും മിലൽ മറാഫിക്ക് രണ്ട് കൈ മുട്ട് വരെ കഴുകണം ഉം സഹൂബിൽ ഊസിക്കും തല തടക്കണം വ അർജുലക്കും ഇലൽ കഴമയിൻ കാല് രണ്ടും നരിയാണി വരെ കഴുകുകയും വേണം എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൈ കഴുകണം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇലൽ മറാഫിക്ക് മുട്ട് വരെ കഴുകണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ചുമലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുട്ട് വരെ എന്നോ അല്ല വിരലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുട്ട് വരെ എന്നോ ഖുർആാനിൽ ഇല്ല അതുപോലെ കാല് നരിയാണി വരെ കഴുകണം എന്നല്ലാതെ അത് വിരൽ മുതൽ നരിയാണി വരെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് മുതൽ നരിയാണി വരെ എന്നോ അര മുതൽ നരിയാണി വരെ എന്നോ ഒന്നും ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ഇല്ല എന്നാൽ ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും ഒതുവിൽ കൈ കഴുകേണ്ടത് എവിടെയാണ് മകനെ മകളെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും കൈയിൻ്റെ വിരലിൻ്റെയും മുട്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് കഴുകേണ്ടത് അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒതു ചെയ്യുമ്പോൾ അവരങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്നും അവരുടെ ബാപ്പമാരിൽ നിന്നും കിട്ടി അങ്ങനെ ചെന്ന് അവസാനം അതാ ഇബുൽ ഉസ്മാൻ ഇബുൽ അഫാൻ റലിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു കൈഫക്കാന ഒതു ഉ റസൂരില്ലായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂര് ഒതു എടുത്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫത ആബി മാഇൻ കുറേ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ കൊ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഉലൂ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കഥാറ ഐ തു റസൂലല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യഥവല്ലു ഇങ്ങനെയാണ് നബിതങ്ങൾ ഒതു എടുക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ മുട്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വിരലിൻ്റെയും മുട്ടിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് മുട്ടിൻ്റെയും ചുമലിൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള സ്ഥലമല്ല എന്ന് നബിതങ്ങൾ ഒതു ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു പഠിച്ച ഉസ്മാനുബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു തരികയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം ഇല്ല അതുപോലെ കാല് വിരലിൻ്റെയും നരിയാണിയുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം കഴുകലാണ് നിർബന്ധം അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മേൽപോട്ട് കഴുകൽ അല്ല ഇതും ആര് ചെയ്തു നബിതങ്ങൾ ചെയ്തു സഹാബത്ത് അത് കണ്ടു അവർ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും വരേ അത് കണ്ട് 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 അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതവിടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഖുർആാനിന് അർത്ഥം പറയാനും ഖുർആാനിൻ്റെ വിവക്ഷ പറയാനും സഹാബത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നബിതങ്ങളുടെ ചര്യ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ബാബിൽ ബാബുൽ ഇക്കൊത്തിതായി ബിസുനനി റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റസൂലുല്ലാൻ്റെ ചര്യയോട് പിൻപറ്റണം എന്ന് കുറിക്കുന്ന അധ്യായം എന്ന് എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഒരു അധ്യായം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സമയം ആയോ അലഹമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദർശെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനയോടു കൂടിയാണ് വ്യസനത്തോടു കൂടിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ജുമാക്ക് പോകാൻ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കളിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ജുമാ സമയം നമുക്ക് ജുമാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജുമാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ദുഃഖത്തിലും ബേജാറിലും ആണ് 
അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ദർശൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോട് പിൻപറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആരോട് റസൂറുള്ളാനോട് പിൻപറ്റണം വേറെ ഒരായത്തിലും യാ അയ്യു അല്ലദീന ആ മനുസ്തജീബൂലില്ലാഹി ഒലിർ റസൂലി ഇതാ ദാക്കും ലിമായുഹിയേക്കും യാ അയ്യു അല്ലദീന ആ മനു മോമിനുകളെ ഇസ്തജീബൂലില്ലാഹി ഒലിർ റസൂലി അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനും നിങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യണം ഇതാ ദാക്കും ആ റസൂര് നിങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ അവിടെ അള്ള വിളിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉത്തരം ചെയ്യണം റസൂലുള്ള വിളിച്ചാൽ എന്നാണ് അപ്പം പിടിക്കുന്ന ആൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആൾ റസൂലുള്ളാഹിയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അതുപോലെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടലും ഉത്തരം ചെയ്യലും ആയി ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ റസൂറുള്ളാഹി വിളിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം മോദി ആയത്തിൽ ഇൻകുന്തും തൊഴിബൂൻ അള്ളാഹ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പറയും വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹൊത്തബിയോനി എന്നോട് പിൻപറ്റണം എന്നാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ഇനി വേറെ ഒരു ആയത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ വസാബിക്കൂനൽ അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വല്ല അൻസാർ വല്ലതീനത്തബോഹും ബിഎസ്സാനിൻ റദി അള്ളാഹു അനു റദു അനു ഈ ആയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒസാബിക്കൂൻ അല്ല വലൂന ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളുമായ മുഴുവൻ സഹാബത്തും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളുമായ മുഴുവൻ സഹാബത്തും വല്ലതീനത്തബൂഹും ആ സ്വഹാപത്തിനോട് പിൻപറ്റിയവരും നേരത്തെ ഒതിയായത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് പിൻപറ്റണോ റസൂറുള്ളാനോട് പിൻപറ്റണോ ഈ ആയത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വല്ലതീനത്തബൂഹും സഹാബികളോട് പിൻപറ്റിയവർ റലി അള്ളാഹു അൻഹും റലു അൻഹു അള്ളാഹു അവരെ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ അവരും പൊരുത്തപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ അവരും പൊരുത്തപ്പെട്ടു റലി അള്ളാഹു അൻഹും അള്ളാഹു അവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു റലു അൻഹു അള്ളാഹുവിനെ അവരും പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് വല്ലതീനത്തബൂ അൻ നബിയ്യ എന്നല്ല വല്ലതീനത്തബൂ ഹും സഹാബികളോട് പിൻപറ്റിയവർ അപ്പോൾ ഒരു ആയത്തിൽ നബിതങ്ങളോട് പിൻപറ്റണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ ആയത്തിൽ സഹാബത്തിനോട് പിൻപറ്റണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമാവാൻ നിവൃത്തിയില്ല അള്ളാഹു താല വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് സഹാബത്തിനോട് പിൻപറ്റലാണ് നബിതങ്ങളോട് പിൻപറ്റൽ സഹാബത്ത് വിവരിച്ചത് സ്വീകരിക്കലാണ് നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കൽ എന്ന് വ്യക്തമാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉലുവിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഉലു എടുക്കണമെന്ന് കുറു ആലും പറഞ്ഞു മുട്ട് വരെ കൈ കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു നരിയാണി വരെ കാല് കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ഖുർആൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് അത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു സഹാബത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മിലേക്ക് ലഭിച്ചു അതാണ് ദീൻ സഹാബത്തിനോട് പിൻപറ്റണം ഒരു ഹദീസും കൂടിയ 
ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് ഹദ്ദസന ആദമോ ബലു അബി ഇയാസിൻ കാല ഹദ്ദസന ശുബത്തു കാല അഹ്ബർണ അമ്രുബനു മുറത്ത സമീത്തു മുറത്തൽ അമദാനി യക്കൂലു കാല അബ്ദുല്ലാഹി ഇന്ന അസ്തനൽ ഹദീത്ത് കിതാബുല്ലാ വ അസ്തനൽ ഹദീ ഹദീ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസർ അമൂരി മുഹദസാത്തുഹ വ ഇന്ന മാത്തു അദൂന ല ആത്തിൻ ഒമാ അന്തും ബിമുജീൻ ഒരു നീണ്ട ഹദീസിൻ്റെ കഷ്ണമാണിത് ഇന്ന അസ്തനൽ ഹദീസ് വാർത്തകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് കിതാബ് ഉള്ളാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബാണ് അതിനോട് തുല്യമായ മറ്റൊരു വാർത്തയും ഇല്ല അസ്തനൽ ഹദി ചര്യയിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചര്യ ഹദി മുഹമ്മദീൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിമിതങ്ങളുടെ ചര്യയാണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ കിതാബിൽ എഴുത്ത് സ്വാമി ബിൽ കിതാബി വസ്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ മുതൽ പറഞ്ഞു പോരുന്നത് സുന്നത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ചര്യ എന്നാണ് അർത്ഥം വാജിബ് ഇൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന കാര്യം എന്നല്ല ചെയ്താൽ കൂലിയുണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂലിയില്ല കുറ്റവും ഇല്ലാത്തതിന് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയും ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ ചര്യയാണ് ആ ചര്യയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യൽ ഒജൂബായതുണ്ട് ഫറുതായതുണ്ട് സുന്നത്തായതുണ്ട് മുബാഹായതുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാസ്തന ഹദി ഹദി മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലുസ്ലം ചര്യയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചര്യ നബിതങ്ങളുടെ ചര്യയാണ് ഹസർവല്ലമൂരി മുഹദസാത്തുഹ കാര്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഷെറായത് അതിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറ്റു കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നബിതങ്ങളിൽ നിന്നോ സഹാബത്ത് നിന്നോ താപയങ്ങളിൽ നിന്നോ അയ്മത്ത് മജിദ്ദഹിതയങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത വിലമ വിവരിച്ച് തരാത്ത പുതിയ ന്യൂതനമായ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ചീത്ത പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇന്ന മാത്തു അതൂന നിങ്ങളോട് എന്ത് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അത് ല ആത്തിൻ അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ നല്ല വഴിക്ക് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഒമാ അന്തും ബി മൊഴിജിസീൻ ആ സമയത്ത് അതിനെ തടയാനോ അള്ളാഹുവിനെ അശക്ക് തരാക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഒരു ചെറിയ ഹദീത്ത് കൂടി കൊല്ലു ഉമ്മത്തിൻ കൊല്ലു ഉമ്മത്തി യദുഹുലൂനൽ ജന്ന എൻ്റെ ഉമ്മത്തുകൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും ഇല്ലാമൻ അബ വിലങ്ങിയവൻ ഒഴികെ കാലു യാറസൂരല്ല മമയ്യ ഇബ ആരാണ് വിലങ്ങുന്നവൻ കാലമൻ അസ്വാനീ ദഹലൽ ജന്ന എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ടാൽ അവൻ സ്വർഗത്ത് കടന്നു ഒമൻ അസ്വാനി ഫക്കത് അബ എനിക്ക് മാറി കാണിച്ചാൽ അവൻ വിലങ്ങിയവനായി അപ്പോൾ ഇല്ല അവൻ അബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലങ്ങുന്നവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞയെ വിലങ്ങുന്നവൻ ആരാണ് എനിക്ക് വഴിപ്പെടാത്തവനാണ് എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ടവനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞ കബൂൽ ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച ആൾ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ആ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ആണ് നബിതങ്ങളെ ചര്യ ആ ചര്യയാണ് സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ചര്യയാണ് താപികൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും നാളെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഉദാഹരണ സഹിതം ഇനിയും പറയാം ലോകമൊട്ടാകെ 
എല്ലാവരും പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യാതൊരു മാർഗവും നമുക്ക് ഇല്ല ഒരു രാജാവിനും ഒരു ശക്തിക്കും തടുക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു മലാമാന്യ ലിമാത്ത നീ കൊടുത്തതിന് തടയുന്നവൻ ഇല്ല അള്ളാ എന്നാണ് അള്ളാഹു തല കൊടുത്തത് തടയാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു തന്നത് ആർക്കും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബു സുബാനുഭൂവ താരയോട് അകമഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്ര വലിയ വേദനയാണ് സഹിക്കവയ്യാത്ത വേദനയാണ് റബ്ബെ നമ്മുടെ പ്രവാസികളടക്കം പലരും പട്ടിണി കിടക്കുന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ എന്ന വിവരമാണ് ഇന്നലെ മുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൂമിൽ ധാരാളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് വേറെ എവിടെയും പോയി താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ഖേദത്തിലാണ് വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് എന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദാ ചെയ്യുക മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയ ദുബൈ ശാഖ അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് മർക്കസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി വേദാറായ ഇവിടെ അല്ല ഏ മർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻ്റർ എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മളിത് മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയ ആണ് അതിവിടെ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കാരന്തൂരിലാണ് അതിൻ്റെ ശാഖകളെപ്പോലെ ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലുമുണ്ട് വിദേശങ്ങളിലുണ്ട് ദുബൈ മർക്കസ് അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമാണ് മദ്രസ ഉള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് എന്നാലും ആയിരത്തി ഇരുന്നോളം കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ധാരാളം സിക്കറും തഹ്ലീലും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് പാനൂര് പൂവത്താങ്കണ്ടി യൂസുഫ് ഹാജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹവും കുടുംബവും മർക്കസിൽ വലിയ ഗുണകാംക്ഷികൾ ആയിരുന്നു എനിക്കറിയാം അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചില സ്വലാത്തിനെ അള്ളാഹു കബോൾ ചെയ്യട്ടെ രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം തക്കാഫുൽ എടുത്തിരുന്ന പാറാട് കുഞ്ഞന്തുള്ള ഹാജിയുടെ ആണ്ട് ദിവസം അള്ളാഹു അവർക്ക് മോഹരത്ത് നൽകട്ടെ വയനാട് കോവിഡ് ബാധിച്ച പ്രവർത്തകൻ ദാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താന പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഐ സി എഫ് യു എ ഇ നാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തനം മുസ്തഫ താരി ആരിമിയുടെ എളാപ്പയുടെ മകൻ അബ്ദുസ്സലാം മൗലവി ഒന്നോ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫലത്ത് നൽകട്ടെ തക്കാഫുൽ മെമ്പർ മുഹമ്മദ് കടവത്തൂരിൻ്റെ ഉമ്മ ആയിസു അഞ്ചുമ്മ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫലത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ധാരാളം വായിക്കാനുണ്ട് വായി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നത്തെ പുണ്യമായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റഹ്മാനായ റബ്ബെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു തരണേ അള്ളാഹ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ല അല സയ്യദിന മുഹമ്മദ് അല അലി വാസുഹാബി സയ്യദിന മുഹമ്മദ് റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് 
ഇമാം ബുഖാരിയുടെ സഹീദുൽ ബുഖാരി ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഖാരി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നോട് ദ ചെയ്യുന്ന ദ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ ഉള്ള ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ദർസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബൈയിലും അബൂദാബിയിലുമെല്ലാം ചില പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നീ പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ വളരെ കൊടുക്കിലാണ് അള്ളാ ആ കൊടുക്കിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണല്ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് തുറക്കാൻ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഞങ്ങളെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ റമലാൻ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കണേ അള്ളാ റമലാ മാസം മുമ്പിലുണ്ട് ആ മാസം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് പൂർണ്ണമായി ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എല്ലാവർക്കും നോമ്പെടുക്കാനും പോകാനും വരാനും എല്ലാം തറാവീ അടക്കം നിസ്കാരങ്ങൾ ജമായത്തായി നടത്താനും നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇത് അറത്ത ഷൈ അൻ അന്തകൂലലഹോ കുൻ ഭയക്കൂനു നീ ഒരു വസ്തുവിനോട് കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കത് ഉണ്ടാകുമല്ലോ നിൻ്റെ ഇറാദത്ത് മാത്രമല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വഹബ് റഹ്മത്തും റാഹത്തും ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ കൊറോണ രോഗവും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്നും അതില്ലാതെ ആക്കണം അള്ളാ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായി നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും കൃഷികളിലും തൊഴിലുകളിലും എല്ലാം നീ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ ദർസ് കേൾക്കുന്ന വിദേശികൾ ആയിരിക്കും അധികം ആൾ കേൾക്കുന്നത് അവർക്ക് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയൂല നാട്ടുകാരൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണം ഈ ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് കുറാനം ഒത് ക്രില് സലാത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെക്കുക എന്നാൽ നല്ല മറ്റേ കീമിയ ഇല്ലാത്ത പച്ചക്കറി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയും മർക്കത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു മസുറ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കീമിയ ഇല്ലാതെ കൃഷി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയൂലല്ലോ മർക്കത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ലേ കഴിയൂ അതുപോലെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരു കീമിയ ഇല്ലാതെ നല്ല ജൈവ വളം ചേർത്ത് കൃഷി ഉണ്ടാക്കിയ വളരെ നല്ലതാണ് അതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രേരണയിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു റഹമുറാഹിമാ റബ്ബെ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ള പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട് ഗൾഫിലും ഈ നാട്ടിലുമെല്ലാം പ്രത്യ പഠിച്ചവനെ അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അവർക്കെല്ലാം സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നമ്മളെ കുട്ടികൾ പലരും ഗൾഫിൽ പോയ കുട്ടികളും പലരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല അവർക്ക് രോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല അവർ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെഗറ്റീവായി വരാൻ അവർക്ക് നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ല റഹമുറാഹിമെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളിലേക്ക് ആ രോഗം എത്തിക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും നാട്ടിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്കും നീ രോഗം എത്തിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹും റബ്ബന വലംന ഹംഫുസന وَإِلَّمْ تَوْخِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمْ مَرْفَعْ عَنَّا وَعَنْ جَمِيلِ الْبِلَادِ هَذَا الْبَلَاءَ الْعَامَّةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاهِمِينَ اللَّهُمْ مَدْفَعْ عَنَّا الْوَبَاءَ وَالطَّعُورَ وَالْجُدْرِيَّةِ وَمَا يُسَابِهُهَا مِنَ الْأَمْرَاضِ السَّيِّئَةِ يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا اللهم لا تجعل اكبر همنا لا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا 
ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف عنا أيدي الكافرين والظالمين والحاسدين والساهلين والماكلين والمتقبلين والمتجبلين والملحدين والمفسدين والنمامين يا رب العالمين اللهم أبعد عنا كل مرض يا أرحم الراحمين اللهم أبعد عنا كل مرض مخوف اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم سلمنا وسلم إخواننا في جميع العالم يا أرحم الراحمين بداية سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين الله الله